ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்டர்பேஸ் கான்செப்டில் செகண்ட் பார்ட் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து நம்ம இன்டர்பேஸ்னால் என்ன அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அதில் என்ன நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் வேரியபிளை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் மெத்தட்ஸை டிக்ளேர் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இது எக்ஸ்டெண்டிங் இன்டர்பேஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்பேஸும் முடிச்சுக்கலாமா நம்ம எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம நார்மலாக கிளா எக்ஸ்டென்ஸும் ஒரு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்டென்ஸ் இஎக்ஸ்டிஎன்டிஎஸ் கொடுத்துருப்போம் அந்த எக்ஸ்டென்ஸ் கிளாஸோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே இன்வெண்டன்ஸ் கான்செப்டில் படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஒரு கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் மோர் தென் ஒன் கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அந்த டயக்ராம் மீனிங் ஒன் கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் அதர் கிளாஸ் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்பேஸ் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அந்த இன்டர்பேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கு ஒரு கிளாஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்பேஸ் ஒரு இன்டர்பேஸாக இருக்கலாம் ஒரு மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸ் தான் கமா போட்டுக்கலாம் இது செகண்ட் டயக்ராம் மீன் பண்ணுது தேர்ட் டயக்ராம் பாருங்க இன்டர்பேஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்டர்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட மீனிங் என்ன இன்டர்பேஸ் நம்ம எக்ஸ்டென்ஸுங்கிற கீபேர்டை வந்து கிளாஸில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு சூப்பர் கிளாஸை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணும் ஆனால் இன்டர்பேஸ்க்குள்ளே நீ எக்ஸ்டென்ஸ் கீபேர்டு யூஸ் பண்ணும்போது மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸை எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இது அப்போ அந்த மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே கமா கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஓகே இன்டர்பேஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் அண்ட் இன்டர்பேஸ் அண்ட் இன்டர்பேஸ் ஆர் மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் அதேமாரி பாருங்கள் கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் கிளாஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் கிளாஸ் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஒன்லி ஒன் கிளாஸ் பட் வந்து கிளாஸ் கேன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒன் இன்டர்பேஸ் ஆர் மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸ் அடுத்து பாருங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் மோர் தென் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் ஆல்சோ அலவுடு அப்போ வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கிளாஸ் மட்டும் எனது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பேஸ் கிளாஸ் ஒரே ஒரு சூப்பர் கிளாஸை மட்டும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் பட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு அப்படி கிடையாது மோர் தென் ஒன் இன்டர்ஃபேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் ஒய் லெ கிளாஸ் கேன் டைரக்ட்லி இன்டெட் த ரிசோர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன்லி ஒன் சூப்பர் கிளாஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கேன் டைரக்ட்லி இன்டெட் த ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரம் மோர் தென் ஒன் ஆர் ஃப்ரம் ஒன் ஆர் மோர் இன்டர்ஃபேஸஸ் ஓகே கீவேர்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் சின்டெக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டிங் ஒன்லி ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸோட நேம் ஒன் எக்ஸ்டென்ஸ் நேம் டூ இது வந்து ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ பாடி ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸ் நேம் ஒன் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கீர் நேம் ஒன் இஸ் அண்ட் சப் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் நேம் டூ இஸ் த சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் அது கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கோ நம்ம சப் கிளாஸ் சூப்பர் கிளாஸ் சொல்கிறோம் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க சப் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க ஓகே எக்ஸ்டெண்டிங் மோர் தென் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் அதுவும் பாசிபிள் அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் நேம் ஒன் எக்ஸ்டென்ஸ் நேம் டூ கமா நேம் த்ரீ அப் டு நேம் என் அப்போ நெக்ஸ்ட் பாடி ஆஃப் நேம் ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு நேம் டூ நேம் த்ரீ நேம் எல்லாம் எல்லாமே இன்டர்ஃபேஸஸ் தான் ஹியர் அந்த நேம் ஒன் இஸ் அ சப் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸஸ் நேம் வந்து நேம் டூ நேம் த்ரீ அண்ட் அப் டு நேம் என் வரைக்கும் சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸஸ் இதில் நெக்ஸ்ட் பார்த்துங்க ஏ சப் இன்டர்ஃபேஸ் சுட் நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் த மெத்தட்ஸ் டிக்ளேர் இன் இட் சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் இதுவும் நமக்கு இன்டர்ஃபேஸ் தான் ஓகே அப்போ சப் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மெத்தட் டிக்ளேர் மட்டும் தான் பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஓகே பட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சப் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ இதில் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் நேம் ஒன் இருக்கு இந்த நேமை வந்து ஒன்று வந்து ஒரு கிளாஸ் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸுக்குள்ள இந்த நேம் ஒன்னோட மெத்தடையும் டிஃபைன் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் நேம் டூ நேம் த்ரீ நேம் ஃபோர் எல்லா சூப்பர் கிளாஸில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ மெத்தட்ஸையும் நம்ம அங்கே கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணியே ஆகணும் ஓகே இதில் போட்டிருக்கோம் அந்த கிளாஸ் தட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அ சப் இன்டர்ஃபேஸ் ஷுட் ஃபர்னிஷ் அ கோட் நாட் ஓன்லி ஃபார் த மெத்தட் டிக்ளேர் இந்த டிக்ளேர் இந்த சப் இன்டர்ஃபேஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் த மெத்தட்ஸ் டிக்ளேர் இந்த சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸ் சப் இன்டர்ஃபேஸில் எல்லா மெத்தட்ஸையும் இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸில் கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் எக
போகிறேன் ஸோ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயில் டெஸ்ட் ஸ்பேஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ டெஸ்ட் அந்த கிளாஸ்க்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் இன்டர்பேஸில் டி டாட் ஐ ஒன் ஐ ஒன் கொடுக்கும்போது என்ன பிரிண்ட் ஆகும் ரிட்டர்ன் ஜீரோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பிரிண்ட் ஆகும் இன்டர்பேஸ் டூவில் வந்து டி டாட் ஐ டூ கொடுக்கும் என்ன அவுட் வருது ரிட்டன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் ஆஃப் இன்டர்பேஸ் த்ரீல வந்து ரிட்டன் ட்ரூ சொல்லும் நெக்ஸ்ட் நான் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் பாருங்க இன்டர் இன்டர்பேஸ் ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வருது இன்டர்பேஸ் டூல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டர்பேஸ் த்ரீல இருந்து ஸோ ட்ரூங்கிற வேல்யூ ரிட்டன் ஆகுது ஓகே அப்போ மீனிங் என்னன்னா எத்த மோர் தன் ஒன் இன்டர்பேஸ் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் ஓகே அப்போ எக்ஸ்டெண்டிங் எ கிளாஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் இன்டர்பேஸ் ஓகேங்க அப்போ ஒரு கிளாஸ் வந்து இம்ப்ளி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுப்போம் இன்டர்டென்ஸ் கான்செப்ட்ல ஒரு படிச்சிருப்போம் அப்போ ஒரு கிளாஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஒரே 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 கிளாஸில் ஒரு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணணும் அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் இன்டர்பேஸ் அதுவும் பாசிபிளாக இதுவும் பாசிபிள் அப்போ எக்ஸ்டெண்டிங் ஏ கிளாஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் தான் இன்டர்பேஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஏ கிளாஸ்னே மீனிங் என்னது எக்ஸ்டெண்டிங் ஏ சூப்பர் கிளாஸ் இல்லை ஒரு பேஸ் கிளாஸ் அப்போ எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ் கிளாஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி இன்டர்பேஸையும் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்த அந்த கான்செப்டை பார்க்க போகிறீங்க ஏ கிளாஸ் ஷால் எக்ஸ்டெண்ட் அனதர் கிளாஸ் and at the same time it saw it shall also implement one or more interfaces or class e extend pannikalam more than one interface implement pannikalam adhu possible ipo first syntax paathukonga extending one class and implementing one interface or base class or interface vechi pandra syntax paathukonga class sub class name first kuduthirunu a first kudukura vandu extends keyword kudukrom appra dhaan implements keyword kudukrom okay extends keyword space super class name appo idu sub class name adhu super class name implement interface name appo implements interface name appo meaning paarenga indha class vandu extending one base class and implementing one interface ulla body of the class namak koduthukrom idhe na enna pandren extending one class implementing more than one interface adhu possible appo syntax na varum class sub class name extend super class name uh, implements interface name one comma interface name two up to interface name yan mari koduthu body of the class appo indha class ku nalla mind la vechukonga interface one ku interface name one ku ana method e write pananum two ku ana method write pananum define pananum interface name n ku ana method e define pananum idha correct a vacha da correct a process correct a okay appo next na ஒரு ப்ரோகிராம் ப்ரோகிராம் ஃபார் எக்ஸ்டெண்டிங் ஏ கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஒன் இன்டர்பேஸ் அப்ப இன்டர்பேஸ் ஏரியால டபுள் கால்குலேட் ஏரியால ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருங்க அப்ப நெக்ஸ்ட் இங்க அங்க வந்து என்னது ஒரு கிளாஸ் டைம் கொடுக்குறேன் கிளாஸ் ஷேப் வாய்ட் டிஸ்ப்ளே அப்ப மீனிங் என்ன ஒரு இன்டர்பேஸ் அந்த இன்டர்பேஸ்க்குள்ள வந்து கால்குலேட் ஏரியால ஒரு இன்டர்பேஸ் கொடுத்தாச்சு அப்ப நெக்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறேன் கிளாஸ் ஷேப் னு கொடுத்துரு அதுல ஒரே ஒரு மெத்தட் வாய்ட் டிஸ்ப்ளே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்ல நேம் ஆஃப் தி ஷேப் இஸ் சர்க்கிள் னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே இந்த கிளா ஒரு கிளாஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு இன்டர்பேஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம ப்ரோகிராம் என்னது எக்ஸ்டெண்டிங் ஏ கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஒன் இன்டர்பேஸ் ஓகே ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா ஒரு இன்டர்பேஸ் பண்ணுவோம் ஒரு <laughs> அப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சர்க்கிள் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏரியா கொடுத்தாச்சு அப்ப மீனிங் என்ன கிளாஸ் சர்க்கிள் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏரியா இன்டு ரேடியஸ் கொடுத்தாச்சு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த சர்க்கிள் கன்சர்ட்ரக்குள்ள கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க திஸ்டார்ட் ரேடியஸ
அப்போ அந்த ஏங்கிற கான்சன் எங்கே கொடுத்துருக்கேன் இன்டர்பேஸில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டுவெண்ட்டி வந்து இங்கே எனக்கு அசைன் ஆகும் ஓகே அப்போ பப்ளிக் வாய்ட் டபுள் கால்குலேட்டரியா இது பை டிஃபால்ட் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த மெத்தட் இங்கே டிஃபைன் பண்ணோம் மேத் டாட் பை இன்ட்டு ரேடியஸ் டாட் இன்ட் ரேடியஸ் ஓகே கொடுத்தாச்சு அப்போ கிளாஸ் டெஃபினேஷன் ஓவர் இப்போ நான் மெயின் கிளாஸில் என்ன பண்ணுறேன் கிளாஸ்க்கு ஆபியர் கிரியேட் பண்ணுறேன் சர்க்கிள் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ சர்க்கிள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர்ல சர்க்கிள் ஏரியா சி டாட் கால்குலேட் ஏரியா கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக பையா ஸ்கொயர் ஃபார்முலே கால்குலேட் ஆகும் ஃபையா ஸ்கொயர் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணும்போது பை வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட் டுவெண்ட்டி அந்த ஆன்சர் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ அந்த வேரியபிள் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா அதுவும் பார்க்கலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர்ல இன்டர்பேஸ் டேட் அந்த சி டாட் ஏன் கொடுத்தா அந்த ஏல உள்ள வேல்யூ டுவெண்ட்டி வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே நான் இங்கே ரன் பண்ணுற பாருங்க சர்க்கிள் ஏரியாவோட ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வந்து ஒன் டூ ஃபை சிக்ஸ் சம்திங் வருது இன்டர்பேஸ் டேட்டா வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி எப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இறர் வரும் ஏன்னா இது வந்து ஃபைனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும் எக்ஸ்டெண்டிங் இன்டர்பேஸஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு டயராமே கொடுத்துருப்போம் அந்த எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் வந்து ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அதே இது இன்டர்பேஸ் போனீங்கன்னா அந்த இன்டர்பேஸில் எக்ஸ்டென்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் கமா யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே அப்புறம் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் ஒன் கிளாஸ் பண்ணலாம் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஒன் இன்டர்பேஸ் ஆர் மோர் தென் ஒன் இன்டர்பேஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சென்ட் மெயில் டு எஸ் எஸ்எஸ் சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பைத்தான் பண்ணியிருக்கோம் சி பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச